Wow, benar-benar mirip negeri fantasi. Situs yang ini diyakini tempat penyihir hebat yang bertarung dengan pertapa sakti, layaknya Gandalf melawan Mordor. Dan tak jauh dari sana, terdapat kota kuno yang hilang, yakni situs Calon Arang dan situs Tondowongso di Kabupaten Kediri. Dan nama wilayahnya, Gura, disebut dalam cerita Calon Arang yang mendunia. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Dan situs yang kita telisi kira-kira dibangun bersamaan saat Jenderal Korea Gang Gam Chan memenangkan pertempuran Kuiju dan memaksa musuhnya, Hitan, menandatangani perjanjian damai. Yuk, kita ke sana. Langit di bumi Kadiri seolah memerah oleh banyaknya korban yang berjatuhan. Calon Arang, janda dari Gira, pemuja Durga, menyerang negeri Erlangga. Bukan dengan bala tentara dan pedang, melainkan teluh. Mbu Barada turun tangan, mengalahkan calon Arang dalam adu kesaktian satu lawan satu. Setelah kematian calon Arang, wabah teluh pun punah. Atas biaya raja, ruwet desa digelar di Gira, dan murid-murid calon arang yang bertobat menjadi wiku di sana. Berubahlah Gira menjadi tempat keagamaan yang suci. Mengenai kisah lengkap calon arang sendiri, pernah kami bahas khusus pada tautan di atas atau di deskripsi. Namun, kisah ini bukanlah peristiwa sejarah, melainkan cerita dalam sebuah karya sastra. Serat calon arang, satu-satunya sumber tertua yang berisi kisah calon arang bertarikh 1540 Masehi Kira-kira dari masa Majapahit akhir Artinya, 5 abad setelah zaman Raja Air Langga Sehingga, berdasar metode kritik sumber yang pernah kami bahas pada link di atas atau di deskripsi Lontar ini sangat lemah untuk menjelaskan kesejarahan zaman Raja Air Langga Nama calon arang juga muncul dalam kakawin Sena dari masa akhir Majapahit. Itu pun cuma nama salah satu hantu Jawa kuno saja. Singkatnya, bagi kami, calon arang hanyalah tokoh dalam karya sastra yang disusun pada masa Majapahit akhir. Tapi uniknya, nama desa Girah di serat calon arang diyakini berubah menjadi gurah di Kabupaten Kediri. Dan di sana beneran loh, ada situs yang dipercaya merupakan petilasan calon arang. Yuk, kita ke sana. Siapa tahu di sana ada bukti kehistorisan calon arang. Ayo. Perjalanan ke situs ini cukup jauh. Untungnya cuaca cerah. Tuh, dari jauh sudah terlihat plang situs calon arang. Situsnya ada di tengah ladang tebu. Itulah sebabnya mobil kami harus diparkir agak jauh dan dilanjut berjalan kaki. Saya melewati setapak berbatas ladang-ladang warga dengan debar-debar di hati. Takut, gimana kalau nanti calon arangnya muncul? Kocian, siang-siang gini mana ada hantu? Nah, itu dia situsnya. Sudah aman dikelilingi pakar tembok dan kapura. Apakah serem? Enggak sih, suasananya malah teduh dan sejuk. Jangan kemana-mana ya, mari kita cari sama-sama jejak calon arang di sini. Di pusat situs terdapat kekunoan yang berpagar besi. Area ini sepertinya dikeramatkan. Oke, kita masuk ke tempat artefak. Hmm, pecahan-pecahan gerabah. Ada banyak tumpukan batu lumpang, pipisan, umpak. Dan ini doorbell atau ambang pintu bangunan. Ada arca Agastya berperut buncit dan Ganesha yang sudah aus. Jelas terlihat ya, corak keagamaannya Hindu Siwa. Menurut warga, artefak-artefak ini awalnya terpendam di kedalaman 3 meter. Lalu atas inisiatif warga, semuanya dikumpulkan di sini. Pada tahun 2012, Balai Arkeologi Yogyakarta bersama BPJB Jatim melakukan penggalian arkeologis dan menemukan struktur bata kuno di sisi timur dan utara dari situs ini. Walah, aslinya tempat ini penampungan arca toh. Betul, setelah menjadi penampungan artefak, barulah tempat ini menjadi situs. Dan bisa jadi, belakangan baru masyarakat menghubungkannya dengan kisah calon arang. Karena nama Gura mirip dengan Gira. Masyarakat meyakini, umpak-umpak di sini adalah yang tersisa dari rumah sang juru teluh. Dan dengan lumpang-lumpang inilah ia meracik obat. Tapi sebetulnya calon arang gak ada di sini ya? Yap, juga gak ada prasasti yang mendukung asumsi itu. 
Jadi, tanpa mengurangi rasa hormat pada tradisi yang diyakini masyarakat, situs calon arang mungkin tidak berkaitan dengan cerita calon arang. Juga bukan bukti dari kehistorisan calon arang. Jadi, situs ini apa dong, Mas? Ya, mungkin salah satu pemukiman keagamaan orang Jawa kuno. Karena situs ini bukan satu-satunya kepurbakalaan di Kecamatan Gura. Ada juga Candi Gura yang berjarak 15 menit berkendara dari situs calon arang. Ayo! Candi yang ditelan bumi Candi Gura ditemukan pada tahun 1957 dan dalam penelitiannya, arkeolog Sukmono menemukan pondasi dari satu candi induk dan tiga pengiring. Ditemukan juga beberapa arca, diantaranya Dewa Brahma, Surya, Chandra, dan Nandini yang kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Menariknya nih, ada inskripsi bertuliskan Pahvagata. Meski belum ada yang tahu artinya, bentuk tulisannya mirip dengan prasasti dari abad 11 hingga 12 Masehi. Ya, itu era kerajaan Panjalu atau Kadiri. Tapi, di mana ya candinya? Lah, ternyata candinya raib. Sepertinya setelah penelitian tahun 1959, candi ini ditimbun kembali. Dan karena kurangnya penanganan lanjutan, situs ini pun berubah menjadi pemukiman warga. Setelah penelitian pada tahun 1959, Candi Gurah hampir terupakan sekitar setengah abad. Baru pada tahun 2007, bertepatan dengan penemuan situs Tondobongso, banyak orang yang mengulik kembali di mana sih lokasi Candi Gurah. Nah ternyata lokasinya berada sekitar 200 meter arah selatan Candi Tondobongso. Jadi lokasi yang hanya berjarak 200 meter ini ada indikasi besar bahwa antara situs Tondo Bongso dengan Candi Gurah itu adalah satu kompleks percandian yang cukup luas. Nah, dari keterangan Mas Novi, ternyata Candi Gurah yang raib ditimbun rumah warga masih punya saudara, yakni situs Tondo Bongso yang ternyata sangat spektakuler. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisi sebuah kota yang terkenal di dunia kuno namun hilang di telan bumi. Juga benarkah kota yang hilang itu adalah tunas dari seni budaya Singasari dan Majapahit. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan dari upload ya. Klik juga link di atas atau fitur super thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Gaung Panggilan dari Langit Kuno di awal tahun 2007, warga Dusun Tondo Wongso digegerkan oleh penemuan sejumlah arca yang begitu indah. Dengan cepat, arca-arca ini menarik warga sekitar yang penasaran. Arca pun diistimewakan dengan sesajen dan bunga. Warga dan pedagang tumplek-blek di situs Tondo Wongso, hingga situs ini seramai pasar malam. Sayang anak, sayang anak. Saking antusiasnya, sekelompok warga sampai menggali sendiri untuk mencari arca lainnya. Untungnya, pihak-pihak terkait segera mengamankan artefak, sekaligus melakukan penggalian resmi. Dan tahun itu juga, BPJB Jatim menyingkap keberadaan struktur candi, lengkap dengan tembok keliling dan gapurannya. Arca yang ditemukan total 12 buah, ditambah tiga pecahan arca yang belum dikenali. Ini identifikasi arca-arca tersebut. Saat ini, semua artefak itu telah diamankan di kantor BPJB Jatim. Tapi, tenang saja, situsnya bisa kita kunjungi kok sekarang. Melintas puing-puing negeri para dewa. Lagi-lagi, kita melewati ladang warga. Cuaca cukup terik saat saya ke sana. Itu dia, situs Tondo Wongso. Mari kita mendekat. Sayang sekali ya, candinya tergenang air karena belum dibangun drainase. Waduh, apa nanti gak cepat rusak ya? Jelas terlihat, candi ini berbahan bata merah. Ini sisa kaburannya. Dan ini, nampak jelas ya, seperti candi-candi kecil. Berjajar tiga, menghadap timur. Jelas sekali, ini deret candi pewara atau candi pengiring. Yuk, ke sisi timur, karena ini adalah candi induk. Dalam penelitiannya, Balai Arkeologi Yogyakarta mencatat, gugus candi ini sebenarnya dikelilingi pagar tembok. Bahkan diduga, seluruh situs ini dikelilingi tembok. Ini reruntuhan sisi timur, terus memanjang ke selatan. Saya terkagum betapa tangguhnya bata-bata ini berjuang melintasi zaman. Perhatikan ketebalannya. Sayangnya, tembok sisi barat sudah lenyap. 
Namun, menurut arkeolog Sugeng Rianto dari Balar Yogyakarta, ada titik yang diduga pintu gerbang ke kompleks percandian. Kita mengenalnya sebagai situs Ponijo. Bisa dibayangkan ya, betapa luas dan kompleksnya situs ini di masa lampau. Tapi banyak yang nggak tahu, ada satu lagi keistimewaan situs Tondowongso yang tidak dimiliki situs lainnya. Bisikan rahasia Arca Tondowongso. Bukan hanya jaraknya yang berdekatan dengan Candi Gura, Arca di situs Tondowongso sangat mirip dengan Arca-Arca di Candi yang telah raib itu. Itulah kenapa diduga kuat mereka masih saudaraan. Dan tahu ke Anda, Arca-Arca Tondowongso sangat istimewa. Meski di Jawa Timur, asalnya bukan dari masa Singasari maupun Majapahit. Biasanya ya, Arca Singasari dan Majapahit dikawal terate di masing-masing sisinya. Pada Arca Singasari, terate itu tumbuh dari bonggolnya. Sementara pada Arca Majapahit, teratenya menyembul dari dalam vas. Penanda lain yang tak kalah pentingnya menurut NG Chrome adalah adanya pita yang berkibaran, seperti di Arca ini. Nah, arca-arca gurah Tondowongso sama sekali tidak diapit ratai. Tapi anehnya, coba teman-teman lihat, di arca Chandra Tondowongso ada kibaran pita di sirah cakra atau lingkar kepalanya. Wah, iya ya, mirip kayak Singasari Majapahit, tapi gak pakai teratai. Nah, arkeolog Sukawati Susetyo dan kawan-kawan dari Puslit Arkenas berupaya membandingkan atribut arca dari era Medang, era Tondowongso Gura, dan era Singasari Majapahit. Mulai dari gaya rambut, hiasan sumping, subang atau anting, kelat bahu, upavita atau tali kasta, keberadaan bunga, hingga sikap bersila. Dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa arca situs Tondowongso dan Gura memiliki gaya peralian. Dari masa Medang menuju gaya Jawa Timur. Menarik kan? Dan bukan itu saja. Gaya arca tersebut digadang-gadang sebagai kuncup dari seni budaya Singasari hingga Majapahit. Jujur ya, pergantian zaman adalah sesuatu yang abstrak. Namun, kita dapat melihatnya secara nyata pada arca-arca ini. Sepenting itu loh teman-teman, situs Tondowongso. Wow, mind-blowing banget. Sayangnya, gak ada prasasti yang menjelaskan kapan tepatnya ia dibangun. Namun, dari hasil penelitian ikonografi ditambah analisis karbon, para arkeolog menduga situs ini berasal dari awal abad 11 Masehi. Kira-kira di masa pemerintahan Raja Dharma Wangsa Teguh, Mertua Erlangga. Tampaknya di masa itu, Gura merupakan wilayah penting. Terbukti dengan banyaknya tinggalan arkeologis di sana, selain situs Tondowongso. Salah satunya, situs Adan Adan, yang sempat viral dan mencuri perhatian netizen. Karena diklaim lebih besar dari Borobudur. Ya, secara kontekstual, lokasi Candi Tondowongso ini berdekatan dengan situs-situs lain. Seperti yang ke arah selatan tadi, ada Candi Gurah, sekitar 200 meter dari lokasi Candi Tondowongso. Kemudian ke selatan lagi ada Candi Kemuning, berjarak sekitar 2 km dari Tondowongso. Setengah kilo lagi, yaitu ada Prasasti Sumber, jarak dari Tondowongso sekitar 2,5 km. Agak jauh lagi, ada situs Boto Putih di desa Kawedusan, itu berjarak sekitar 3,5 km dari lokasi Candi Tondowongso. Bergeser ke arah barat, ada situs Reco Pudul, itu berjarak sekitar 2,5 km dari Tondowongso. Yang paling dekat ada situs Ponijo, itu hanya berjarak 400 meter dari Tondowongso. Kemudian ke arah barat laut ada Candi Adanadan, itu berjarak sekitar 3,6 km dari Tondowongso. Di arah barat daya kita temukan situs Sumber Cangkring, itu lokasinya sekitar 5,1 km ke arah barat daya dari Candi Tondowongso. Kemudian di arah barat daya juga ada situs Calon Arang, tepatnya di desa Sukorejo, Kecamatan Gura. Menariknya, situs Adanatan yang berada tak jauh dari situs Tondowongso memiliki corak keagamaan Buddha Mahayana. Jadi bisa dibilang, ini potret toleransi yang nyata di Gura, di mana candi-candi Hindu dengan kompleks yang luas seperti situs Tondowongso bersisian dengan candi-candi Buddha yang juga diduga berkompleks luas seperti situs Adanatan ini. Wah, jangan-jangan Gura adalah kota kuno, Mas. Tapi kok semua situsnya hancur dan banyak yang terkubur di bawah tanah? Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan situs seperti Tondowongso hancur. Senja di langit Tondowongso Menurut arkeolog Sugeng Rianto, penelitian terhadap lapis-lapis tanah di situs Tondowongso menunjukkan adanya jejak bencana vulkanis dan banjir. 
kemungkinan dari Gunung Kelut. Tampaknya bencana alam menghajar gura secara bertubi-tubi hingga menghancurkan banyak situs di atasnya. Beliau juga menduga adanya pergantian wangsa dari Isyana yang berpusat di Kadiri menjadi Rajasa yang berpusat di Tumapel dan Majapahit menyebabkan pemukiman keagamaan di Tondowongso surut pamurnya. Situs megah ini pun ditinggalkan. Yah, pendapat ini masuk akal karena bangunan suci di wilayah Gura masih kental berkaya medang di mana bangunan Hindu Siwa dan Buddha selalu terpisah. Sehingga mungkin saja ya, tidak lagi menarik bagi wangsa rajasa. Kita tahulah, akibat pengaruh tantra yang kian ngetren di masa akhir zaman klasik, wangsa rajasa lebih suka membangun tempat suci yang menjadi peleburan Hindu Siwa dan Buddha. Sehingga para penganut dua agama itu dapat memakainya bersama-sama. Lumayan, hemat di ongkos. Namun, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Seandainya secara toponimi kita menyamakan wilayah Gura dengan Gira dalam lontar calon arang, saya menemukan data yang menarik. Di situ disebut rabut Gira menjadi tempat suci. Kalimat katakan ing mangki yang berarti hingga saat ini menyiratkan Gura masih menjadi pemukiman keagamaan yang penting hingga masa ditulisnya lontar calon arang, yakni abad 16 persis setelah Majapahit runtuh dan Sultan Terenggana dari Demak menginvasi Jawa Timur. Bayangkan, di masa penuh pergolakan, wilayah Gura masih cemerlang sebagai tempat suci. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada situs-situs di Gura? Sayangnya, tidak ada jawaban yang pasti. Ada kesamaan menarik antara situs Tondowongso dan situs Calon Arang. Meski kini sama-sama berdiam di kecamatan Gura, kesejarahan kedua situs ini masih meninggalkan banyak tanda tanya. Yang tersisa dari Tondo Wongso dan situs Calon Arang juga hanya reruntuhan batu. Namun, begitu muncul ke permukaan, keduanya disambut dengan animo yang luar biasa dari masyarakat. Situs Calon Arang dengan cepat dikaitkan dengan cerita Calon Arang dan menjadi salah satu tempat pesiaraan. Sementara arca situs Tondo Wongso menjadi magnet bagi pengunjung sebelum akhirnya diamankan. Dari sini kita bisa melihat sejelas awan di langit, bahwa peninggalan leluhur bisa saja hancur, bahkan lenyap tak berbekas. Namun, yang tak boleh sirna adalah semangat kita untuk mencintai sejarah kita sendiri. Karena masa lalu bangsa adalah milik kita bersama, dan jati diri kita yang menghargai keberagaman dan toleransi, adalah sesuatu yang layak kita banggakan.